después de la pandemia todos hemos empezado a ganar bastante peso y eso se nota mucho en el rostro, a pesar de tener la mascarilla se puede ver que tenemos cachetes grandecitos o de repente una papada y eso es el tema del que quiero hablarte hoy. Soy el doctor Aarón de Eterna Juventud y hoy día vamos a hablar sobre cómo adelgazar tu rostro. Es lógico que cuando queremos bajar el rostro tenemos que pensar en comer bien para bajar de peso. Esa es la manera más natural, pero muchas veces no es posible, ya nos conocemos. Por eso podemos recurrir a algunas técnicas que nos van a ayudar. Aquí tienes la quirúrgica, por ejemplo, que son las operaciones como una liposucción de papada, que generalmente va acompañada también de la bichectomía y una liposucción facial, por ejemplo. Por otro lado tienes a los agentes enzimáticos, lipolíticos, que te ayudan a degradar la grasa a través de inyecciones en determinadas zonas y por último a las tecnologías máquinas que a través del frío o el calor pueden estimular a esta pérdida de grasa también pero cuál necesitas tú aquí van las diferencias lógicamente la cirugía va a ser una intervención bastante rápida te va a dar el resultado un poquito más preciso y más rápido pero digamos el contra dependiendo de cómo lo entiendas tú es el tiempo de recuperación que vas a tomar para poder eh, ir a trabajar cómodo, que no, te, que no tengas vergüenza de repente de estar utilizando una faja y todo esto. ¿no? Estos son los contras de la cirugía. También la posibilidad de que exista eh, fibrosis, lo cual si está bien manejado no va a traer problemas, pero tienes que sopesar estas cosas. ¿no? Se habla mucho de que también la bichectomía podría hacer que el rostro eh, se hunda, se caiga o se cuelgue con el paso del tiempo, lo cual no es necesariamente cierto, pero necesitas una buena evaluación para saber si en efecto podría ocurrir o no. ¿Me entiendes? Riesgo y beneficio. La otra opción entonces son los agentes lipolíticos, estas enzimas que se colocan en inyecciones en los puntos en donde queremos degradar la grasa. El beneficio principal es que va a evitarte todo este largo proceso de recuperación eh, pero si tienes que saber que es un poco más lento, más o menos las personas van eh, teniendo sesiones semanales de estas in inyecciones ¿no? en, en el rostro y más o menos a partir de la tercera sesión van empezando a notarse los cambios. ¿Cuántas sesiones se requieren de 4 a 5? Ahora, el resultado podría ser igual después de una lipo eh, quirúrgica y una enzimática. La respuesta es depende. ¿Por qué? Porque en la lipo quirúrgica podríamos ser un poquito más precisos haciendo la aspiración de la grasa en puntos determinados, pero para la lipólisis enzimática lo que nosotros queremos más bien es reducir esos volúmenes sin tener la necesidad, digamos, de estar perfilando algunas zonas como la mandíbula, ¿no? Todo esto hay que evaluarlo porque cada paciente es un mundo. Hay que entender cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, para una mujer de 40 años y una mujer de 20 años, eh, la necesidad en el rostro es muy distinta, incluso los volúmenes del hueso mandibular también han cambiado. Y después de hacer estos tratamientos habría que evaluar la posibilidad también de hacer una definición de la mandíbula. Bueno, todo esto ya en consulta. Hay algo que la liposucción no puede hacer y por lo que yo me he inclinado mucho en algunos casos a preferir las enzimas, estas enzimas inyectables para degradar la grasa. La liposucción se tiene que cuidar de no ingresar a algunas zonas del rostro ya que hay vasos y nervios que están atravesando todo nuestro rostro. Entonces no podríamos succionar a nuestro antojo la grasa en todo el rostro. Pasa que con el paso del tiempo los volúmenes de grasa, los paquetes van descendiendo. Entonces también tenemos grasa en esta zona y una liposucción no puede acceder a esta zona. ¿Qué cosa tenemos que hacer entonces? Recurrir a las enzimas para poder inyectarlas en esos puntos y que hagan su acción solamente en la grasa. Porque recuerden que las enzimas son lipolíticas. Lipo viene de grasa y solamente ataca a la grasa. No ataca a otros, eh, otros tejidos, ¿no? sino solamente a la grasa. Además se pueden utilizar dentro de estos procedimientos de inyecciones cócteles como combinaciones de enzimas para que al aplicarlas, aparte de degradar la grasa, también se puede estimular el retensado de la piel y evitar que haya esa flacidez. Eso sería uno de los más grandes beneficios en comparación a los otros procedimientos. 
Pero ya sabes que es muy, muy importante un buen diagnóstico. Un mal diagnóstico te va a llevar a un mal plan de tratamiento y por ende vas a invertir mal tu dinero. Hay que tener en cuenta, y yo siempre trato de recalcarlo, que debes buscar a un médico preparado. Tienes que tomarte el tiempo. Te invito incluso a que puedas buscar varios centros y consultar para que conozcas bien al médico que te va a tratar. Tiene que ser médico, eso en primer lugar. Cirujano plástico en caso de unas cirugías, o eh, médico estético o dermatólogo si es que se van a aplicar, por ejemplo, las enzimas. De hecho, todos estos tratamientos que te estoy indicando tienen muchísimos más beneficios que contras. Así, por ejemplo, las enzimas, estos lipolíticos que se inyectan, son bastante seguros. ¿no? Incluso me atrevería a decir que son más seguros que una cirugía. ¿De acuerdo? Pero tienes que consultar cuál te conviene más de acuerdo a tu interés. Los precios en el mercado de estos tratamientos van a variar bastante, lógicamente, de un centro a otro. Pero lo que sí te aconsejo es que nunca te vayas por lo más barato. Muchas veces lo más barato pues, te va a salir caro al final. Tienes que saber pues, que los centros que tienen ya bastante más experiencia o los centros especializados van a cobrarte siempre un poquito más. Ten en cuenta eso. Entonces ya hemos hablado de lo quirúrgico, hemos hablado de lo enzimático inyectable y nos toca hablar ahora del último, que sería el uso de las tecnologías. Estas tecnologías, estas máquinas, como por ejemplo eh, el Bankish, eh, ultrasonido, criolipólisis, que te ayudan a también estimular con temperatura principalmente este choque térmico que van a tener las células de grasa para que terminen lesionándose y en consecuencia el cuerpo termine eliminándolas. Todo lo que no sea quirúrgico es ideal que pueda combinarse. ¿no? Lo enzimático, las tecnologías, una buen, un buen protocolo de tratamiento puede darte el resultado más rápido, de manera más segura también y que tu inversión valga la pena. No te olvides siempre de acompañar todos estos procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos con una buena alimentación. Ya sabes que a pesar de haberte hecho incluso una operación, si tú comes en exceso, este volumen de grasa va a regresar. Espero que te haya ayudado todo lo que te he dicho para que tomes una buena decisión. Y si quieres visitarnos, estamos en Eterna Juventud. Tanto tiempo junto a ustedes, ya saben que tenemos un local en San Borja, pero además hemos abierto uno nuevo en La Molina. Así que si ustedes viven en La Molina, en parte de Surco, Santanita, Ate, pues es una muy buena oportunidad para que se acerquen a visitarnos y podamos formar una gran familia.